నవయోగులు ఒకప్పుడు మిథిలా నగరానికి వెళ్ళి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధించారు జనకునికి అప్పుడు జనకుడు ఎవడయ్యా అంటే నిమి చక్రవర్తి అప్పటి జనకుడు అంటే రామునికి కూడా పూర్వీకుడు అయినటువంటి వాడు ప్రథమ చక్రవర్తుల్లో ఒకడు ఆ నిమి చక్రవర్తికి వీరు తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించారు తొమ్మిది మంది ఆ తొమ్మిది మంది చెప్పిన తత్వ ఉపదేశాన్ని నీకు చెప్తున్నాను నాయన అంటూ నారదుల వారి ఇక్కడ వసుదేవునికి అత్యద్భుతమైన బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడు ఇందులో విశేషించి అయితే ఇవి కానీ జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు చెప్పినట్టు కనబడుతుంది కానీ అందరూ కలిపిన హృదయం ఏమిటి అంటే బ్రహ్మమును భక్తితో పట్టుకున్నవాడే బ్రహ్మమేంటో తెలుసుకుని ఆ జ్ఞానంతో తరిస్తాడు ఇది సారాంశమైనటువంటి అంశం ఇందులో అనేక రకాల అద్భుతమైన విషయములు ప్రస్తావన చేయబడుతుంటాయి మనం సాధారణంగా చెప్పుకునే కాయైన వాచ మనసేంద్రియర్వా బుజ్జాత్మనావా ప్రకృతే స్వభావా కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయతి సమర్పయామి అంటాం దీన్ని కొంచెం మార్పుతో అదే శ్లోకం ఇక్కడ మొదట కవి అనేవాడు చెప్తున్నాడు కరోతి యజ్జత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయతి సమర్పయే తత్ ఇదే రెండు భక్తి అంటే ప్రతి వాళ్ళని చదువుతుంటాం వచ్చేది బాధ ఏంటంటే మనకు అన్ని శ్లోకాలు వచ్చు స్పృహ ఉండదు అది ఒక్కటే శ్లోకాలను స్పృహతో చేయగలిగితే దానికి మించిన సాధన లేదు నువ్వేం చేస్తున్నావో దాని మీద మనస్సు పెడితే అదే ముక్తి ఇంకేం లేదండి అది మనకి లేదు ఇందులో చెప్తున్నది కాయే నా వాచ మనసేంద్రియర్వా శ్లోకాలు నేను కూడా చూడకుండా చెప్పగలనండి కావాలి వాట్సాప్లు కూడా పంపగలను ఏం లాభమయ్యా నువ్వు స్పృహలోకి తెచ్చుకో ఇక్కడ శరీరంతో కానీ మనస్సుతో కానీ వాక్కుతో కానీ ఇంద్రియాలతో కానీ బుద్ధితో కానీ నేను ఏవేవి చేస్తూ ఉన్నానో పైగా పూర్వజన్మ వాసనలను అనుసరించిన స్వభావంతో ఏమి చేస్తూ ఉన్నానో అదంతా నారాయణ ఏది సమర్పయామి ఒక్కొక్కప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం బోధలంటే ఇది పెద్దగా ఉంటాయని మనం రోజు వింటున్నవే లోపల రసం తెలియకుండా ఉంటుంది దాన్ని చెప్పడమే పెద్ద బోధ అది ఇప్పుడు మనకు తెలిసినటువంటి అంశం ఇక్కడ ఇంకేం కావాలి